buongiorno, benvenuti al consueto appuntamento con Giovanna Ferella con la trama dei rapporti interpersonali, strappi e nuovi legami. Buongiorno a tutti e tutte, ci rincontriamo appunto oggi per portare la luce e la nostra attenzione su che cosa è accaduto a livello di relazioni a partire dal periodo più più acceso dell'emergenza sanitaria e quali sono le conseguenze oggi, perché è vero che tutto origina e originato nei mesi passati, ma quello che mi interesserebbe di più esplorare con voi è che cosa ciò che abbiamo vissuto come comunità fa sì che oggi qualcosa cambia nella nostra percezione dell'incontro con l'altro. Ma non mi voglio dilungare più di tanto su, su questi aspetti di cui avremo modo di, di conversare dopo, ma andiamo, come, come di consueto, a leggere un racconto. Mi sono tantissimo interrogata su che cosa portare rispetto a questo tema, perché è un tema grande, è un tema che può essere affrontato da tantissimi punti di vista. E poi una serie di coincidenze che sarebbe anche carino condividere con voi, però va fuori dal tema che abbiamo oggi, mi ha portato a scegliere di leggere parte, perché è lunghissima in realtà, della parafrasi dell'introduzione all'opera del Decameron di Giovanni Boccaccio. Il Decameron è un'opera del 1350 circa, e, come molti di voi sanno, è stata scritta eh, nel periodo in cui a Firenze eh, c'è stata la peste nera. Quindi un, un qualcosa che ricorda molto, per certi aspetti, quello che abbiamo vissuto noi. Vado. Introduzione all'opera. Boccaccio fa una premessa che non vi leggo su quanto potrebbe essere pesante ciò che va a raccontare, ma allo stesso tempo su quanto secondo lui è importante parlare di quanto è accaduto e mette in luce, c'è una frase molto bella che è così come il dolore segue l'allegria, così la letizia succede alle miserie. Dico dunque che si è raggiunti all'anno 1348 dalla nascita di Cristo quando nella città di Firenze e nelle altre bellissime città d'Italia giunse la terribile pestilenza, la quale, per opera degli astri celesti o per la giusta ira di Dio, a causa delle nostre opere inique, fu mandata come punizione sui mortali. Incominciata alcuni anni prima in Oriente, provocando la morte di numeri, numerosissimi esseri viventi, senza fermarsi, si spostò amplificandosi verso l'Occidente. A nulla valsero la prudenza e i provvedimenti presi per motivi sanitari, in base ai quali fu pulita dalle immondizie tutta la città, ad opera di ufficiali al luogo comandati, né il divieto per gli animali e gli ammalati di entrare in città. A nulla valsero le preghiere rivolte a Dio da persone devote, nelle processioni, All'inizio della primavera la pestilenza cominciò a dimostrare i suoi terribili effetti. Essa, mentre in Oriente si era manifestata con la fuoriuscita di sangue dal naso che portava irrimediabilmente alla morte, in Occidente si manifestò diversamente. Salto volutamente tutta una parte dedicata alla spiegazione dei sintomi, perché in questo momento non ci interessa, e Boccaccio continua. Per queste infermità, non valeva nessun consiglio di medico e nessuna medicina, sebbene il numero dei medici fosse grandissimo. Solo pochissimi guarivano, anzi quasi tutti al terzo giorno della comparsa di questi segni, con o senza febbre, morivano. La peste passava dagli infermi ai sani, come il fuoco fa con le cose secche o unte, che gli sono vicine. Il contagio si diffondeva non solo se si parlava o si stava vicino agli infermi, ma anche se si toccavano i panni o qualsiasi cosa che era stata da loro usata. Salto ancora una digressione sugli animali. Così i vivi, 
pensarono bene di schifare e fuggire gli infermi e le loro cose, sperando in tal modo di acquisire salute. Alcuni ritenevano che vivere con moderazione, senza cose superflue, li avrebbe protetti dalla peste e, costituita una brigata, vivevano isolati nelle case in cui non c'era alcun inferno, mangiando cibi delicatissimi, bevendo vini leggeri e profumati, evitando ogni lussuria e non parlando né di morti né di inferni. Altri, di opinione contraria, preferivano bere molto e godere, mangiare smodatamente, beffandosi di ogni cura e medicina, andando in giro per taverne, facendo solo più ciò che arrecasse loro piacere e ritenendo di non dover più vivere a lungo, abbandonavano le loro case. Per quanto molte case erano state abbandonate e occupate, da, scusate, per questo motivo molte case erano state abbandonate e occupate da estranei, a volte anche ammalati. In tanta miseria nella città le leggi non avevano più autorità perché i ministri o gli esecutori di esse erano morti o giacevano infermi, facevano quello che per cui non potevano attendere ai propri doveri. Per questo tutti facevano quello che volevano senza alcun rispetto delle leggi. Altri ancora seguivano una via di mezzo tra i due estremi, bevevano e mangiavano moderatamente, usavano le cose senza rinchiudersi, andavano in giro portando nelle mani fiori e spezie odorose, avvicinandole continuamente al naso per vincere il puzzo dei morti, dei malati e delle medicine. Altri ancora ritenevano che la cosa migliore fosse abbandonare la propria città e andare nel contado in periferia pensando che la pestilenza colpisse solo chi abitasse in città. Ormai ogni cittadino evitava l'altro, non avendo cura dei parenti, sia gli uomini che le donne. Un fratello abbandonava l'altro e spesso la donna abbandonava il marito e i padri e le madri, cosa terribile, abbandonavano i figli, quasi come non fossero propri e si rifiutavano di accudirli. Perciò, quelli che si ammalavano non avevano alcun aiuto se non la carità degli amici, in verità molto pochi, e l'avidità dei servitori. È ancora molto lunga l'introduzione al Decameron di Boccaccio. Io leggendola la conoscevo dagli studi del liceo, ma onestamente devo dire la verità, l'avevo completamente dimenticata e rileggendola ogni tanto ho proprio avuto una sensazione eh, anche fisica di brividi perché trovo che ci siano davvero tantissime assonanze con quello che abbiamo vissuto. E la cosa che mi ha colpito è che Molti di noi, dalla gente comune alle testate giornalistiche, anche a chi aveva in mano la situazione dal punto di vista governativo e politico, um, abbiamo, hanno inteso questa situazione come qualcosa di straordinario, come qualcosa di mai accaduto prima, come qualcosa di... Um, Nuovo, completamente nuovo, ed è vero perché nell'era moderna questa emergenza sanitaria e la pandemia sono state un evento che ehm, in questi termini non era mai accaduto prima di ora, perché per esempio anche ehm, la metafora della guerra che è stata utilizzata e su cui noi ci siamo molto interrogati nella prima puntata che però a livello eh, giornalistico soprattutto andava per la maggiore all'inizio, anche la guerra non coinvolge tutti come, co come tutti davvero ha coinvolto l'emergenza sanitaria. Quindi è stato qualcosa di assolutamente straordinario. Ma nel 1350 circa, proprio in Italia, in maniera molto più circoscritta, qualcosa di simile era già accaduto e non solo, ho fatto una piccola ricerca, ci sono tante altre narrazioni rispetto a epidemie che hanno colpito popoli interi. Che cosa? Chiedo a, a chi c'è qua su Zoom e a chi ci sta, ci sta seguendo su Facebook. 
che cosa ci risuona di più di, quello, di queste parole? Quali sono gli aspetti che, che colpiscono? Io vi, vi comincio a dire una cosa, magari dando tempo a chi vuole di formulare una frase scritta piuttosto che eh, intervenire anche aprendo il microfono. Come dicevo prima, a me ha colpito tantissimo ed è per questo che ho scelto, ho scelto questo brano per il tema di oggi, il modo, due cose fondamentalmente, quanto c'è stato per ciascuno un modo individuale di affrontare la pandemia e anche le restrizioni e anche l'isolamento. C'è chi si è chiuso in casa, questo più all'inizio, perché poi nel periodo di lockdown tutti quanti abbiamo dovuto, siamo dovuti sottostare delle regole e quindi c'è stato subito il timore e quindi una chiusura, un isolamento e chi nel primo periodo, quando ancora era concesso eh, comunque incontrarsi, eh, avere dei contatti, ha vissuto in maniera ancora più intensa di prima, come quasi ci fosse la paura che alcune cose non avrebbero mai potuto esserci più. Ed è quello che, è, che racconta anche Boccaccio in, in questa introduzione. Un'altra cosa che mi colpisce tantissimo è l'idea che nasce, poi proprio i personaggi che raccontano le varie novelle del Decameron sono andati via da Firenze, sono andati in campagna, sono andati in un posto in cui si pensava che il contagio sarebbe stato meno, meno forte, in cui potevano vivere delle bellezze della natura. E che cosa è successo da noi? Tante persone spaventate eh, sono fuggite a un certo punto, all'inizio. Tanti sono ritornati eh, al sud Italia, tutti abbiamo visto le immagini della stazione di Milano in piena notte, eh, gremita di persone, e, e quindi anche questo mette in luce quanto un atteggiamento di questo tipo, che poi è anche una spiegazione psicologica eh, che posso accennare, è qualcosa di normale in un momento di emergenza. Che cosa è successo probabilmente alle persone che hanno deciso di, di fare questa scelta? Che eh, l'ansia e, e la preoccupazione fa sì che eh, si attivino dei meccanismi per cui tutto ciò che è più legato alla pianificazione, alla razionalità, a, um, alla lucidità di prendere una decisione, in quel momento lì è come se fosse offuscato e quindi metto in atto un comportamento di attacco-fuga, in questo momento di fuga, fuga vera e propria, spostamento fisico in questo caso, oppure di allontanamento della situazione che più mi fa paura. Um, L'altra sera, per caso, ho, ho assistito a una bellissima conferenza di, di Massimo Recalcati che um, dà degli spunti davvero davvero interessanti sul tema delle relazioni. Lui già all'inizio dell'emergenza sanitaria, avevo seguito un webinar anche in, quel, in quell'occasione, distingue due momenti del, dell'emergenza e mette benissimo in relazione quanto questi due momenti vengono, hanno delle conseguenze importantissime anche oggi e soprattutto sul piano relazionale, quindi sul piano dei rapporti interpersonali. Il primo momento, il momento di massima confusione, il momento in cui alcuni medici dicevano che si trattava di una semplice influenza, altri portavano già la preoccupazione per le conseguenze che l'arrivo del virus avrebbe potuto avere anche in Italia, siamo stati tutti ehm, 
pervasi da quella che viene chiamata angoscia persecutoria. In termini psicoanalitici ci sarebbe, si, si potrebbe parlare tantissimo di che cosa significa angoscia persecutoria, ma provo a dare due pennellate molto semplici. Immaginiamo quando non si capiva all'inizio, e non è che adesso sia molto più chiaro, però eh, come potesse avvenire il contagio, come ehm, ci si potesse proteggere. Quindi eh, la fase definita, la fase dell'angoscia persecutoria, fa sì che ciascuno di noi percepisse il pericolo ovunque, percepisse il pericolo nell'estraneo ma anche nel proprio familiare. Quindi le relazioni più prossime, le relazioni anche familiari sono state completamente sconvolte perché ciascuno poteva essere agente di contagio, ma ancora peggio perché noi stessi potevamo esserlo e quindi il pericolo non veniva solo più da fuori, dall'altro, ma poteva anche essere un, peri un pericolo interno. E quindi questa è la fase che viene definita eh, fase dell'angoscia persecutoria, che crea un, ha creato uno strappo importante nelle relazioni. Perché? Perché ci sia una relazione è fondamentale che ci sia fiducia. E tutta l'incertezza che c'è stata, e in realtà c'è ancora, relativa agli aspetti sanitari del contagio, hanno portato a far sì che ehm, la paura di essere contagiati o di essere agente di contagio per qualcun altro ha ehm, avuto un impatto fortissimo sulle relazioni sociali. E non solo per una motivazione sanitaria importante eh, è avvenuto poi il periodo del distanziamento sociale, quindi ci è stato imposto a livello di eh, regola, legge, che non si potessero incontrare le altre persone, che i rapporti interpersonali, se non all'interno del proprio strettissimo nucleo di persone conviventi, quindi neanche familiari, anche la famiglia è stata, ehm, è, è stata tenuta distante perché coloro che non vivevano con i propri familiari hanno comunque... Eh, non hanno potuto avere contatti con le persone del proprio nucleo nel periodo del, del lockdown e del distanziamento. Quindi massima crisi, perché la persona a me più prossima e a me più cara è colei che per paura e per legge non posso vedere. E quindi la domanda che ci si pone è che impatto ha questo? questo che abbiamo vissuto nei mesi passati, all'oggi, all'oggi che in realtà le relazioni sono possibili. Ma sono possibili a che prezzo da una parte e in quale modalità? Perché tantissime persone, anche qua ci sono stati e ci sono ancora atteggiamenti molto diversi, ma tanti di noi vivono ancora in un certo senso nella paura dell'incontro con l'altro e ciò quindi che è importantissimo fare è ricostruire la fiducia. Ma come si ricostruisce la fiducia? Io mi fermo un secondo che ho bisogno di soffrire. Scusatemi. Quindi il tema della fiducia rimane mh, centrale. Il rischio dei provvedimenti che sono stati presi è che anche oggi le persone abbiano paura di, di incontrarsi e che ci sia chi ancora adesso preferisce vivere al chiuso che all'aperto e che si instauri quello che può essere chiamato disturbo post-traumatico di, di adattamento, non da stress, ma proprio di adattamento, cioè eh, è quello che caratterizzava i reduci di guerra, che erano stati appunto a lungo in una situazione stressante, 
anche il confinamento in casa può essere definito in questo, a livello di obbligo come una situazione stressante e quindi la difficoltà a riprendere il giro, la trama per stare, per stare recitare il titolo delle relazioni anche quando questo è possibile. Quindi invito ciascuno a riflettere su qual è la sua posizione e, e che cosa si muove dentro a livello di vissuti e di emozioni quando incontra qualcun altro adesso. Un altro aspetto, e, e quindi l'interrogativo qui è come ricostruire la fiducia. Un altro aspetto um, importante che, che volevo sottolineare è se noi, c'è stato qualcosa di centrale, no? Um, in un certo senso siamo stati privati della libertà individuale con il confinamento in casa, con um, il distanziamento sociale, ma a favore del, della tutela di noi stessi e dell'altro. Quindi qui ci sarebbe un, un, una parentesi amplissima da aprire sul concetto di libertà, perché è vero che c'è stata una grande privazione della libertà individuale, ma questa privazione della libertà individuale è stata fatta a tutela del singolo e a tutela della comunità. Quindi per esempio Recalcati invita a ripensare al concetto di libertà non come cosa privata, ma come atto solidaristico. Io posso essere davvero libero se anche le persone intorno a me, e quindi libertà come ehm, atto di rispetto come atto di responsabilità che non è solo appunto relativa a me ma è relativa a me nel contesto a me con gli altri e un'altra cosa che voglio ancora dire è quanto rispetto alle relazioni e rispetto anche alla libertà perché io credo che l'esperienza che abbiamo vissuto Ovviamente per alcuni sia stata molto più, è un'esperienza traumatica per tutti perché è stato un evento imprevisto, imprevedibile, ingovernabile, su cui non avevamo controllo e quindi ha davvero tutti gli aspetti del trauma, ma ha dato la possibilità di riflettere, ripensare e rivedere, ha dato, e, e, e siamo in fase di elaborazione rispetto a questo, tutto ciò che prima era dato per scontato. Quindi, per esempio, l'aver visto, um, l'esserci visti, l'imposizione di non poter um, essere in relazione con le persone a noi più care, ha dato... Um, scusate mi sono distratta perché ho letto un pezzo di, di condivisione ci ha fatto prendere atto di quanto importanti sono le relazioni così come l'essere obbligati a stare in casa ci ha dato la possibilità di ripensare al tema della libertà allora leggiamo una prima Condivisione, io ho fatto un'esperienza più step, però forse deve arrivare un altro, un altro, da Graziella, un altro, la conclusione di questa frase, così vediamo quali sono gli step. Invece poi arriva, fiducia e paura. Molto, molte persone sono ancora scioccate, alcune hanno scaricato e scaricano il loro disagio sul governo, altri individuano, altri individuano in qualche realtà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la, la Cina, le industrie farmaceutiche, il tutto con evidente squilibrio. Come riequilibrare e ridurre questi disagi? Per me non è stato per niente traumatico, perché? Allora, mh, dico solo due cose perché di nuovo questa è, è, è una domanda molto molto interessante e altrettanto complesso dare una risposta completa. Individuare un nemico esterno e quindi qualcuno a cui addossare la responsabilità come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Cina e tutti coloro che sono stati attaccati 
in, in, questa, in questa fase è un meccanismo molto comune perché se io individuo un nemico esterno um, in, è, è tutto più prevedibile è tutto più uh, concreto ed è meno angosciante in un periodo in cui non abbiamo il controllo su niente sapere che c'è qualcuno verso cui possiamo combattere aiuta già a ridurre l'angoscia e quindi è assolutamente normale in psicologia sociale ci sono tantissimi studi rispetto a questi fenomeni l'altro aspetto della domanda per, perché per me non è stato per niente traumatico Ogni trauma, e questo può essere definito a tutti, gli es, eh, gli es, a tutti gli effetti un trauma collettivo, l'emergenza sanitaria e le conseguenze che ci sono state, eh, ne reattiva altri. Ehm, e quindi ciascuno ha vissuto e vivrà il presente e il futuro prossimo e anche il passato prossimo della quarantena con le risorse che ha avuto modo di costruire nella propria vita. Quindi, se si è riusciti a vivere questa fase come non traumatica, vuol dire che ha sollecitato alcuni aspetti, per esempio, di cui noi avevamo bisogno più tempo libero, contatto con la natura, anche forse perché non siamo stati, eh, non si è stati coinvolti in prima persona, per esempio con una perdita, con un lutto, con l'essersi ammalati. Ma questa domanda mi dà eh, l'opportunità di dire una cosa molto importante. Chi ha provato delle emozioni disforiche forti, degli stati ansiosi che possono sfociare poi in un disturbo depressivo vero e proprio? E perché ehm, in un certo senso l'esperienza attuale ha riattivato qualcosa di personale che eh, non era stato um, elaborato e quindi quando accade che viviamo con ansia, angoscia, paura, tristezza e disperazione estrema, un periodo come quello dell'emergenza sanitaria, è il caso di <coughs> prendersi davvero a cuore quello che è accaduto, per esempio rivolgendosi a un professionista per farsi aiutare. Allora, leggiamo... Gli step di Graziella, nuova domanda, ah, allora, eh, primo step, provare a capire la serietà, prendere le misure del limite della relazione, il contagio e rientrare dopo vario tempo a vita sociale e la relazione e la reazione delle persone che ho saputo del contagio, c'è chi prende paura e si distanzia. Chi invece trova che tutto sia esagerato e sminuisce. Personalmente in questo periodo di reintegro nella vita sociale trovo difficoltà a trovare un nuovo modo di esprimere la vicinanza, l'affetto con le persone prossime. Graziella dice qualcosa di assolutamente condivisibile e vissuto credo dai più. Interessante, con alcuni pazienti soprattutto stiamo proprio lavorando su questo, su come trovare ed essere a proprio agio nella tutela nostra e dell'altro in questo momento um, in maniera differente ed è difficilissimo rispondere a questa domanda e soprattutto molto personale perché è qualcosa che ciascuno con le proprie abitudini, con le proprie inclinazioni, la propria personalità deve modulare su se stesso, non esiste una regola, c'è ancora talmente tanta confusione anche a livello di ciò che è giusto, come dici tu, e di ciò che è sbagliato, ciò che si può fare e ciò che non si può fare, per, perché non c'è tanta chiarezza, almeno a me non è arrivata tanta chiarezza, ma vedo che tante persone sono in questa situazione di difficoltà, che quindi siamo anche noi con il nostro termometro interno che dobbiamo trovare un equilibrio in questa confusione, rispettando ciò che è, eh, di certo c'è. Nuova domanda, anche se forse, se, se dobbiamo chiudere, eh, datemi un segnale. Perché ho letto qua, nuova domanda. Perché è mancata la solidarietà con gli amministratori a tutti i livelli, compresi, livelli compresi i ministri, per il difficile momento che 
dovevano affrontare ed è mancata all'umanità di riconoscere i limiti umani con cui comunque dovevano um, misurarsi. Allora, forse questo ha a che fare con la domanda di prima, come sarebbe stato meglio comunicare i provvedimenti per rendere consapevoli le persone senza agire sulle parole, sulle paure? Di nuovo, difficilissimo. Io credo che anche le persone che, che erano al potere in, in questa fase siano state colte completamente impreparate. Eh, credo che da un certo punto di vista eh, ci siano stati, eh, come fai notare tu, degli errori più a livello di comunicazione e quindi a livello delle parole che sono state scelte e ritorniamo alla nostra prima rubrica perché perché magari fa più notizia eh, fare leva sul, sulla paura e sull'ansia però credo che chi ha dovuto prendere le decisioni eh, a livello ehm, sanitario e politico e di gestione si è trovato davanti a una situazione davvero straordinaria e imprevedibile quindi, come sarebbe stato meglio comunicare i provvedimenti? Eh, non so rispondere, eh, perché ehm, vero è che forse avvalersi anche da questo punto di vista del supporto di qualcuno che potesse aiutare nello scegliere le parole avrebbe potuto essere utile, ma in un momento di massima emergenza come quello che abbiamo vissuto forse non è, stata presa in considerazione, non è stato preso in considerazione questo aspetto. E, ok, stavo continuando un attimo a leggere ciò che è arrivato in chat. Molto complesso anche ehm, rendere consapevoli le persone senza agire sulle, pa sulle paure. E qui posso dire solo un'ultima cosa, poi chiudiamo. Per fare una cosa di questo tipo credo che si tratti di un processo che comincia molto prima dell'emergenza sanitaria perché il trattare un popolo come un popolo adulto e eh, fare leva sulla responsabilità individuale è qualcosa a cui la popolazione, la comunità deve essere abituata, non si può pensare di farlo solo nel momento dell'emergenza e quindi più si responsabilizzano le persone anche in una dimensione non punitiva ma che appunto valorizza la responsabilità individuale e le ricadute che questo ha sulla collettività più anche in un momento di emergenza ciascuno sarà pronto a eh, comportarsi per tutelare se stesso e gli altri. E spero almeno in parte di aver risposto a questa domanda. Ok, direi, direi che ci siamo. Se ci sono ancora spunti, perché credo che questo tema abbia sollecitato tantissimo, vi invito a scrivere alla pagina Facebook, su Messenger, a studio di Psicodramma e Playback Theater, oppure a commentare sulla pagina di Chieri Web TV sotto il video in diretta e potremmo ancora continuare il nostro scambio. Grazie per l'introduzione di Boccaccio, recupero la lettura, sembra scritto ieri, è verissimo. Grazie mille e buona giornata alla prossima settimana.